Good evening, teacher. Good evening. I'm sorry. Me estaba arreglando los audífonos que sentía que me molestaba la orejita. <laughs> How are you, uh, Janet? ¿Cómo está? Uh, más o menos ahí. Ay, no, ¿por qué? No pude entrar a la primera clase, pero ya vi el video que estaba mal. Me enfermé el día lunes. Ay, Estuve acostada siento. todo el día, toda la noche. <laughs> y hasta Ay, ayer que sí. pude entrar ahí. Uh -huh. Pero... Pero mucho Pero ya gusto. se siente mejor. Mucho gusto, <risa> igualmente. ¿Cómo está? ¿Ya se siente mejor? Sí, sé que sí, gracias a Dios, ahí con medicamentos, pero ya, uh -huh. ya estamos mejor. Uh -huh. Y avanzando en la plataforma. Me alegra, entonces. Y de verdad que lo siento mucho, que ha estado un poquito mal, pero me alegra también de que ya se siente, de que ya se siente mejor. Sí, gracias. Ya saben. Bueno, aquí vamos. Queremos estar en las clases, primero Dios. Perfecto. Sí, muchas gracias por unirse y de verdad que me alegra que ya se siente mejor. Yo nunca me, me pierdo las clases. Mm -hmm. solo, solo que esté muy mal de salud, no entro, pero lo contrario, siempre estoy pendiente. Ah, perfecto, me alegra saberlo. Sí. No, igual nosotros comprendemos de que pueden suceder situaciones, sobre todo esa es más que comprensible. Así que no se sí. preocupe. Pero me alegra también de que haya visto las clases. Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Muchas gracias. No, ya sabe, un gusto. Y cualquier cosa, estamos, eh, estoy a la orden. Ya sí, sea en el chat grupal o en el privado. Hola, Jocelyn, sí. ¿qué tal? I'm great. Great, awesome. Hola, Saúl. Sorry Hola, que teacher. no le pude, perdón que no le pude responder el mensaje, pero en eso estaba en la clase. Ya pudo ah, resolver. Fíjese de que ya no, eh, no intenté porque eh, me puse a hacer otras cuestiones de aquí de la casa. Oh, Entonces ya no, <ríe> ya no pude. La tienen de soy la don Saúl. Sí, es que dice que la, so, la, la niña soy la está enferma también. Oh, Ay, <ríe> lo le, le, le ha llegado la, el, el, el virus que anda ahorita. Bueno, que eh. se recupere pronto. Sí, me la saluda. Vale, gracias. Entonces, este, me ha tocado a mí ahora algo movido. Ay, ah, usted cuídese, don Saúl. Sí, fíjese de que estoy con algo así como, como una tosecita, una carretera que siento, pero gracias a Dios no, no ha pasado a más, sino que solo eso, pero sí eh, molesta. La, la tos es lo que, la picazón que se siente. Uh -huh. Ah, ya. Uh -huh. Que la sangre de Dios los cubra los dos y los sane pronto. Sí, primero Dios que, que sí. Y a, y a tomar los medicamentos, ¿verdad? Sí, cabal, porque está, está fregada esta cosa. Usted. Sí. Ay, que lo siento, don Sao. Sí, gracias. Ay, lo vamos a tener en oración, primero Dios. Ay, gracias, le agradezco. Sí, lo siento. Pero si gusta, ahorita revisamos eso. Bueno, tenía eh, la idea de continuar con, el, con la sección 2, eh, pero no podemos saltar a la parte de los complementos en infinitivo, porque estoy viendo que el, el 2.6 que usted me dijo es este: se tienen que poner las respuestas en infinitivo. Ahora, ¿qué es, por ejemplo, el infinitivo? Voy a abrir una pizarrita. Y así voy a, a explicar eso de una vez. Hola a todos. Perdón, no los saludo a los demás. <ríe> ya me emocioné con la clase, miren. Así que, hola, guys. Espero que se encuentren muy bien. Hello. So, uh, let's start. Hey, Edwin. Let's start with the class. All right. Hey, hey, so, the infinitive, guys. Espérenme. No, no, aquí está. ¿Qué se, le, ¿Qué se les viene a la mente cuando decimos... Infinitive verbs. Well, in Spanish, okay. are, er, ir. Can you give me one example? Eh, flotar, sonreír, soñar. Okay. And okay. in English. And um, it's not, okay, go ahead. Um, Sleep, dream, 
-hmm. drink, mm -hmm. and I don't know, eat. Mm -hmm. Only this. Okay. All right. So yes, you're right. In Spanish, um, those are the infinitive verbs. Okay. But in English, en realidad es, es para aprendérselos, es un poquito más fácil. ¿A qué me refiero con eso? The one you have an infinitive verb, solamente es la palabra to. To plus verb. Y eso es todo. All right. Um, por ejemplo, to get, to have. Quiero ver qué otro, to choose, por ejemplo. Um, to take, to expect, to forget. La lista continúa. Estos solamente son unos ejemplos. All right. To drink. ¿Cómo les digo? To drink, exactly. Así que los verbos en infinitivos solamente es la palabra to plus verb. Ahora, hay diferentes verbos que los podemos utilizar. Eh, bueno, en realidad serían casi todos los verbos eh, que los podemos utilizar con infinitivos. ¿Para qué se utilizan estos? Se utilizan para decir qué sienten, qué piensan, qué dicen, hablando de algún objeto directo. Por ejemplo, ahorita que le recomendaron a Saúl que se cuide, right? To advise, right? To ask, por ejemplo, cuando le quieran preguntar algo a alguien. For, son verbos en, en infinitivos. Eh, voy a escribir todo lo que acabo de decir para los que están tomando notas. When do we use infinitive verbs? Solo déjame hacer más grandecito esto. Okay. We use them when we want to express feelings. Um, ¿Qué otra cosa le dije? Oh, what we are thinking. Um, let's see. What we are saying. Um, to express purpose. Por ejemplo, cuando expresamos algún propósito o para responder preguntas este último is to answer questions with why. Por ejemplo, que le digan, why are you doing that? ¿Por qué está haciendo eso? Uh, to get answers, right? ¿Por qué está haciendo eso? Uh, para obtener respuestas, all right? ¿Para qué otra cosa los ocupamos? Quiero ver. Cuarto. Quiero ver una. Serían una, dos, tres, cuatro. Son como ocho razones. Quiero ver la otra es. Ah, con adjetivos. Con adjetivos lo podemos utilizar también. Right? With adjectives. ¿Cómo es que la vamos a utilizar con adjetivos? En este caso, el to infinity va después de ciertos adjetivos. No cualquier adjetivo. Eh, se lo voy a poner acá porque solo son, quiero ver, 3, 6, 8, 3, 6. Son, solo son 12 adjetivos. ¿Cuándo vamos a utilizar el to? Ay, pero creo que me estoy adelantando en esto. Quedémonos. Quedémonos hasta aquí, porque en realidad el 2.6 no habla de todo esto. All right? Así que el 2.6, la actividad 2.6 le pregunta, um, ¿qué es? Um, quiero ver, es, es un knowledge check, si no me equivoco. Right. Quiero ver, le dice, read the following questions. Write the best advice for each health problem. Déjenme compartirles la pantalla del 2.6 para que veamos qué es lo que... ¿Cómo se podría contestar? All right. So, en este caso, voy a anotar aquí. 
dijimos, no me deja sacar la anotación. So aquí dice, what should I do for a sore throat? All right. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan, guys, cuando alguien tiene la garganta irritada? Ahí dice, some vitamin C, right? Vitamina C, all right? To, to take. To take. Perfect. To take. So, to take. En este caso sería, to take. Oops. Vamos a poner así. To take, right? Ahora, what should I do for a fever? It's a good idea. Si dice lots of liquids, ¿qué es esa, qué es esa acción con los to liquids? To drink. To drink. Perfecto. To drink. Drink. Perfecto. To drink. Right? Vamos a poner para abajo. Vamos a guardar esto porque se me va moviendo. All right. They dice, what should I do for a burn? Burn, ¿saben qué es burn? Quemadura. Perfecto. Quemadura. Perfecto. Quemadura, right? ¿Qué es lo que deberíamos hacer para una quemada? Ahí dice, it sometimes pomada. Help. Exacto. Ahora, las pomadas, ¿cómo se aplican? Ah, sobre la piel. Exacto. ¿Conocen algún verbo que sería como poner? Solo el can. Put. Put. Vamos a poner put. To put. Uy. Put. Be careful. All right. So, number four. What should I do for a toothache? Right? Uh, dice, it's important. Dentist. Right? ¿Cuál es la acción antes de ir al dentista? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? To go. Los ojitos. To To go? Sí. Yes, porque es vamos a ir a ver al dentista. Al right? dentista. Mm -hmm. To see. Sí. Sí. Uh -huh. uh, guys, ahí se me fue un espacio, pero recuérdense que se lo puedo tomar como incorrecto si dejamos espacio al final. All right, okay. so, acuérdense de borrar eso. Number five. What should I do for a cough? Do you know what is cough? Toser. Ah, ya se lo dije. <laughs> sorry, <laughs> se me fue. I'm sorry. Cough is to say. All right. Um, it says, cough. it's a good idea to... To go. La to take. Exactly. To take, to take, take some medicine. Take. A ver, submit. All right. Ya yes. está. No es necesario reescribir lo que está adentro. Pero si lo quieren poner, también se lo va a valer. All right. Por ejemplo, si quieren poner to take some vitamin C, se lo va a aceptar también. Miren, okay. pero no es necesario. Ah, okay. All right. Yes, porque acá dice, si se fijan, remember no, to use it. Exactly, it's not necessary. No, it's no. uh -huh. Ah, pero si ustedes lo ponen, si se fijan, se lo acepta. Si se lo quito, acuérdense de borrarle el espacio, me lo acepta también. All right. All right. All right, great. So, en este caso, los infinitivos son, les dije, quiero ver, ay, creo que se me borra la pizarra. But it's to express thinking, feelings, and opinions, right? Si yo te digo, it's important to take some vitamin C, te estoy expresando, ¿qué pienso? Te estoy dando una opinión o cómo me siento. Es una... Opinión, Opinion. right? Opinion. Exactly. Opinion. Entonces, cuando queremos expresar todas esas cosas, si se fijan, todas eh, generalmente, no siempre, ¿ok? Cuando son preguntas WH, vamos a utilizar infinitivos para responder esas preguntas. All right? Dice, ¿cómo comienza la, la, la pregunta la primera? ¿Con? ¿Comienza con WH o no? Yes. Yes, yes. yes right? So, en algunas ocasiones, vamos a responder con infinitivos las preguntas WH. Como uh -huh. esta, por ejemplo. What should I do? Porque te estoy pidiendo tu consejo. What should uh -huh. I do for a sore throat? Right? Y por cierto, uh, sore no se escribe así. Se, ahorita que se escribe sore. ¿Ok? Sore. 
throat. Okay. Garganta irritada. Sí. What should I do with a with a fever? Dice ahí. All right. Uh, quiero ver qué otro si hay otro manuscrito. What should I do for a fever? Es otra idea. Pero por oh, aquí. Sometimes, right? Tiene que decir. No agarres el dedo, guys. So don't worry. Yeah. Sometimes. What should I do for a toothache? Está perfecto. What should I do for a cough? Perfect. All right. So, um, como les digo, puede ser cualquiera. Eh, pueden escribir toda la oración de nuevo o solamente el infinitivo. No hay problema. Pero sí tienen que estar seguros de poner el to, to take, to drink, to put, to see, to take. To take. Right? Mm -hmm. Mm -hmm. All right. Yes. All right. So, I see Saul. I'm sorry. Yeah, ya, ya cumplí con mi, con mi trabajo. <laughs> <laughs> Thank you, teacher. Yes. You're more than welcome. All right. So, um, vamos a guardar una captura de pantalla para enviársela al grupo por cualquier cosa. Por si alguien tiene alguna pregunta también, solo denme un momentito. Okay, ya hice la captura. Chivo. All right. Entonces, lo que quería que viéramos hoy, en realidad es un repasito porque creo que ustedes ya vieron esto. Déjenme enseñarles qué es lo que quiero que veamos. Permítanme. Solo que no me está cargando el video. Wait, déjenme. Un par de segunditos. <clears throat> Lo que quiero que veamos es health pro problems, right? Because nowadays, uh, what if you want to go to the doctor, right? ¿Qué tal si tenemos que, que, ir, al, que ir al doctor, verdad? So, uh, what, what should we tell them? ¿Cómo le decimos que tenemos algún problema de salud? So, vamos a ver, repito, un video de 30 segundos que está en la sección 2.1, por cierto. Quiero compartirles esto. Y no les comparto el audio. Permítanme, permítanme. Quiero ver compartir el sonido. Ahí está. All right. So, let's go ahead and listen to this audio. To this video, I'm sorry. Díganme si lo escuchan. Hello, everyone. Welcome to this section. Yes. Entre, entre cortados. Se escucha. Se escucha. Se escucha cortado. Teacher, I hear so much playback. Okay. Hoy sí me escuchan bien? Yes. No. A usted okay. sí. A usted sí. Pero el video, el video no. no lo. No, no. Déjenme ver. Quiero ver otra vez. In this class, we will go over. Sí, se escucha feito. Bueno, entonces no necesitamos ver el video. Solo voy a poner la imagen. Ahí está. Vaya, solo veamos la imagen. Okay, I'm sorry. Yo le puedo decir. ¿Cómo se pronuncia? All right. So please repeat after me. Um, antes de que lo hagamos, quiero aclarar una cosita. <coughs> Sorry. CH in English no se pronuncia como en español, con español de, del, del CH, right? En inglés es, se pronuncia como con K, right? Entonces cada vez que veamos una CH, por ejemplo, característica, se escribe characteristic, pero comienza con CH. Pero no se dice characteristic, se dice characteristic, como con C o K. Lo mismo, for the pronunciation, ¿ok? Ok. Cool, so repeat after me. A headache. A headache. A headache. A headache. A headache. A headache. A backache. A backache. Dice que hoy yo lo escucho con interferencia. Quizás me interrumpe para nada, permíteme. Y hoy sí, ya va, ya va normal. I'm sorry, guys. No sé qué le pasa a mi computadora. Creo que quiere hacer huelga. All right. Vamos a mover esto para acá. Ok. Igual esto lo vamos a mover. Y para si acá. le hace un screenshot, uh, solo a ese cuadro. Sí, quiero ver si me lo agarra. Quiero ver, quiero ver. Voy a cerrar este. El navegador, porque creo que el navegador es el que me está, me está fallando. La mala señal, Salvador. Ok. Creería que el navegador es el que me está fallando. Quiero ver, quiero ver. 
sí, no veo, no veo que se me esté cortando en este momento. Sí, pues era el navegador, guys, a saber por qué. Déjenme compartirles la imagen. Saben que es que aquí les comparto algo que se suena así. Bueno, pero hoy sí me escuchan, ¿verdad? Yes. Yes. Sorry, no sé yes. qué pasa. <laughs> Primera vez que tengo problemas de internet, ustedes saben. <laughs> All right. So, let's go with the first one, okay? Let's repeat after me. Ahead. 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 A back, a back ache. A back ache. Sore muscles. Sore muscles. A stomach Sore ache. Stomach ache. Perfect. No es stomach ache, no es pastel de estómago. All right. <laughs> stomach ache. All right. Stomach, stomach, stomach ache. Stomach ache. Perfect. A cold. A cold. A cough. A cough. A cough. A cough. Perfect. The flu. The flu. Insomnia. Insomnia. Perfect. So if you see, these are the most stresses, pero son las más comunes, right? For example, sometimes we will have a headache or a backache, for example. Si nos sentamos mal, nos va a dar dolor de espalda, right? A backache, sore muscles. Sometimes when you go um, exercise, um, you, may, you may end up with, with sore muscles, right? Cuando vamos a ejercitarnos, eh, podemos terminar con eh, músculos um, como... ¿Cómo sería eso? Uh, que duelen, right? Que duelen, músculos que duelen o que arden. Digamos, si es una, si un, un golpe y decimos that is sores, es que arde, right? Or a stomach ache, right? Stomach ache, no stomach ache, all right? A stomach ache, for example, if you ate something bad, si comimos algo que estaba malo, nos va a dar un dolor de estomaguito. A cold, right? A cold in the flu. It's not the same, all right? A cold is un resfrío. The flu is gripe. Y sabemos que las dos hay una diferencia, right? A cold is pasajero. Por ejemplo, hoy en la mañana hizo mucho frío y teníamos un resfriado, pero por la tarde se nos quitó. La gripe no. La gripe, sus síntomas duran un poquito más, de una semana a un mes, dependiendo si nos yeah. quedamos. Mm -hmm. Exactly. Hay más. Uh, hay, hay una diferencia entre cold y flu, all right? Insomnia, for example, when you can't sleep, uh, that is insomnia for any reason. Uh, so before we practice these guys, have you ever felt any of these um, common health complaints? ¿Alguna vez han sentido alguno de estos? ¿O yes. todos o solo uno? All right, Jocelyn, which yes, one? Mm -hmm. uh, Tell me one. Cold. A cold. cold. Everybody. Everybody. <laughs> yes, a, I think a everybody. Cold, a cold, um, mm -hmm. uh, sometimes insomnia. Okay. What about the rest? Have you ever felt one or all of them? Por la edad, pues ya. Por la edad, dice. <laughs> no, no creo. Insomnia. <laughs> Insomnia, right? Uh -huh. Yeah, no, don't worry. H, H is just a number, Saul. <laughs> Le da solo un número. <laughs> Because no, no siempre, I'm young. No <laughs> All right. No, yo digo que sí porque yo me, creo que estoy joven y ya me han dado todos. Así que <laughs> puede pasar a cualquier edad. All right. So, cool, guys. Now, these are the most common ones. Um, a headache, backache. Sore muscles, stomach ache, cold, cough, the flu, and insomnia. So let me let me show you something real quick. So vamos a practicar dos cosas porque como ya vimos los verbos en infinitivo, right? And you um, do you remember how to do um, double H questions? Se recuerdan cómo hacer preguntas sobre H? Yes. Yes. All right. So in this case, what I want you to do, for example, is to ask, um, porque como nos vamos a separar en grupo, all right? What I want you to ask to your group is that um, there are 
three questions you can practice. Hay tres preguntas que podemos practicar. Um, what are you feeling today? Right? ¿Qué es lo que estás sintiendo el día de hoy? Um, voy a hacer una pregunta y no es necesario que me la respondan. ¿Alguien siente alguno de esos dolencias ahorita? <laughs> Uh, yes. Yes. All right. Uh, <laughs> I have the flu. I have the flu. Oh, yes. I'm sorry. I forgot. Uh, so, um, so insomnia. <laughs> All right. So I have a backache, right? Um, in this case, when we ask questions con what, and we want to ask someone, what is the situation? Vamos a decir, what are you feeling today? Or what's the matter? Puede ser la otra, right? What's the matter? Con un sujeto, have o has, dependiendo si es eh, tercera persona el has, más eh, el noun o complemento. ¿Cuál sería el noun o complemento? Any of them, right? Cualquiera de estos síntomas, right? I have a backache. I have the flu, dijeron ahí, right? I have the flu. I have, a, for example, I have a headache, right? Y quiero saber si ustedes conocen más, porque como saben, estas solo son las más comunes, pero no quiere decir que solo estas existan, ¿sí? So, for example, uh, what I want you to discuss is if you already have any of them, right? If you already had a headache before, if you had a backache, sore muscles, y también lo que quiero que, que le digan, por ejemplo, si uh, Saúl mencionó, ¿verdad? That he, ha, he's, he has a sore throat, right? ¿Verdad que sí, Saúl? Me acuerdo que mencionó que tiene como la garganta irritada. Creo que Saúl fue. Sí, creo que Saúl fue. So, let's say. Sí. Ajá. Ahora, no solo vamos a hablar de qué es lo que nos sentimos. No solo es para renegar. All right. We can also give recommendations. All right. También podemos dar recomendaciones. For example, if somebody has a sore throat, what would you recommend? Teacher. Dígame. How do you say fiebre? Oh, fever. Fever. Like this. Fever. 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 So, fever. for example, if somebody has a fever, what do you recommend? Um, to drink. I recommend to drink okay. any ow. acetaminophen. 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 Or, how do you say I forget. Tylenol. Okay. Tylenol. Oh, Tylenol. Yes. 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 Aspirin. No, aspirin. Okay. aspirin. For, for example, for a source. Take take a shower. What? Right? Si se fijan, vamos a practicar un montón de cosas al mismo tiempo. No se preocupen si no terminan de practicar todo. All right? Porque todavía tenemos el día de mañana. So, to drink um, an acetaminophen. To take, ay, por cierto, se me olvidó aquí. And, to take, right? drink, an acetaminophen. Tea. Drink, exactly, to drink tea, to go to the doctor, right? Si ya los síntomas son un montón, it's necessary <laughs> that for that person to go to the doctor, Hospital. Right? Exactly, to go, to go to the hospital. That's correct. So, because we're not doctors, right? What if you recommend something that, that will make you feel worse, right? ¿Qué tal si le recomendamos algo y se siente peor después de eso? I wouldn't be able to live with that, <laughs> right? So if there are a lot of um, symptoms, for example, you can recommend somebody to go to the hospital. Es la práctica que quiero que hagamos hoy. Lo voy a poner aquí arriba. Practice. Practice. You will share and ask about how you feel. Um, how okay. you feel. Um, no. You seen infinitive verbs. Oh, ¿cuándo vamos a utilizar los verbos? And you will use, 
infinitive verbs when you recommend something, right? Y los infinitivos en ese caso los vamos a utilizar cuando recordamos infinitivos son bien fáciles. ¿Por qué? Solamente es to plus verb. Y el verbo es en su base form. O sea, esto es the infinitive verbs, right? Los, los verbos en infinitivo. Eso es todo. Para recomendarle algo a alguien. All right? Uh, I recommend you to take a pill. I recommend you to take a shower. Si alguien tiene una fiebre, right? Or I recommend las complicaciones que tiene, right? So that's what I want you to do. Están claras las recomendaciones, las, um, las instrucciones? Yes, yes. yes. Thanks. Pueden ver también los ejemplos que hemos puesto para que tengan una base. Les voy a enviar esto de acá también, de cómo hacer recomendaciones y un pequeño recordatorio de qué son los infinitivos. Right. De igual manera, esto se lo puedo enviar por eh, WhatsApp, se lo puedo mandar por WhatsApp. Uh, do you have any questions before I separate you guys? ¿Tengo una pregunta antes de que los separe? No? All right. No. 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 Okay, then. So let me go ahead and separate you. Para que puedan trabajar bien bien, los voy a dejar en grupos de tres. All right, so everybody can ask each other. Okay. Please accept the invitation and let's go practice. Buckets. Yeah. Uh -huh. and, and I. One. I, I, I recommend uh, you to bring a uh, Tylenol. 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 Yeah. Okay. No, I recommend them to drink a leaf. A leaf. A leaf. <laughs> a leaf. <laughs> Because uh, Tylenol is difficult to, to find at oh. the mini market. Okay. Because you need to, to find a far, what do you say, pharmacy? Farm. 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 Drugstore. Drugstore. Ah, drugstore. Okay. Drugstore. What about you, David? What are you feeling today? Uh, I had a sour muslet. Sour muslet. Sour muslet. Okay. Muslet. Okay. I recommend. I recommend you. Um, I recommend you take a take a rest. A, to take. <laughs> take, to take a, a, a rest. Take, oh, okay. a bath. Take a bath. A bath? Take a bath. Yeah. A we bath? Take a bath. Ah, bath. Yeah. Okay. <laughs> Take a shower. Take a shower. Take a shower. Okay. Yeah. We, we... <laughs> oh, okay. <laughs> yeah. I, and you. Say, I understand. I take no, a it... bath. <laughs> 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 What are you feeling today, <laughs> Noel? Uh, sorry, um, 
I'm I have insomnia. Insomnia. <laughs> I I recommend you um to drink a tea. Yeah, a tea. Yeah. What what tea? Ah, uh, mint. McCorney. <laughs> 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 okay. I recommend you to drink. Uh, you need to <laughs> a meal? Milk. Milk. Yeah, yeah mm. milk. It's very good. And and I recommend um to go to bed. <laughs> 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 um, what are you feeling today? And I, uh, I package or oh, a few. Simple. What are uh, you feeling today? See, si, what are you feeling today? I feel, I feel in the few. I, <laughs> all right. What more, Douglas? I recommend uh, green tea and uh, you can uh, take a shower. And a massage, a massage, massage, massage. Um, only what is uh, what they say the uh, reflection and um, what they say medita meditation, med meditation, is verdad, meditation, and um, um, what they say, respirar. Eh, to, ¿cómo se dice respirar? Es decir, hay que, hay que, hay que intentar respirar profundo y tranquilo. Take a deep dice? breath. Ok. Right. For insomnia, for insomnia teacher. Ok. I'm going to follow that. <laughs> <laughs> yeah, no, sometimes it's hard for me to fall asleep. Pero creo que es por, ah. yeah, I'm going too fast. And I think that's the... Every day. Somewhere. Yeah, almost every day, but it's okay. Um, I take, I'm gonna take that, take a deep breath. Only in weekend or, 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 in we, or uh, only weekdays. Weekend. Yeah, okay. weekdays. Weekend, um, I'm okay. Yeah, on, on Sunday, I, it's my day off. Mm -hmm. Teacher, mm -hmm. yes. uh, what do you recommend for the uh, sound muscle? For what I'm sorry. Uh, what do you recommend uh, for the, the for insomnia? Son músculos, dolor de 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 cuerpo, de músculos. Mm -hmm. Ah, for sore muscles. Well, what has mm -hmm. worked for me is warm water, agua tibia, or hot water. It helps a lot. Water. Mm -hmm. uh, hot, hot uh, water, for example. With, with a take a shower. Yes, or just, for example, for my feet. Sometimes I have to be standing for a long time. And what it helps me to calm down, uh, I mean, with my sore feet, is that I put them in um, in hot water and then and it, it, it's, uh, it helps me. Cuando he estado parado mucho tiempo, por ejemplo, y me duelen los pies, Los pongo cuando regreso a mi casa en agua caliente y santo remedio. <laughs> yes, mm -hmm. it helps a lot. Mm -hmm. All right. Yeah. Okay, thank, thank you, teacher. You. You're welcome. Um, to, to for insomnia, to drink meal, hot, hot meal, leche caliente. Para 
Um, some people, um, but some people is good the the milk in the night. Other person no. Mm -hmm. I depend on the bus. <laughs> okay, I I I don't drink milk in the night. No, <laughs> I, I don't have. In the morning, in the morning, yes, and then, and the afternoon, okay. In the night, never. I I I don't I don't. Uh, I don't have uh, a sleep. Uh, insomnia is very, very, very bad for me. All right. What do you recommend for um, for um, if I have flu? Excuse me. What do you recommend when one person have flu? Have uh, flu. To doing. I recommend uh, maybe the peers uh, on manzanilla, como se dice con usted, manzanilla. Manzanilla chi. Uh -huh, manzanilla chi. And, uh, and, 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 drink uh drink water and and uh, um, the food are uh, uh, what's it comer liviano uh, food this idea slightly okay okay mm -hmm. and yeah and sleep is the best uh, uh, medicine for flu and I recommend uh, you to drink um, mm -hmm. huh? grip. Uh, <laughs> okay. BM or AM? PM in the number. P uh, no, e e in the, in day. PM in the night. Uh -huh. Okay. 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 Uh, here today shower. Deep breath. Okay. What does it take? Would you recommend? Recommend a uh, stomach. Uh, ah. stomach, 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 uh, do, uh, Douglas, do you recommend very, uh, 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 very much uh, uh, medicaments? <laughs> are you, are you, doctor? Yeah. <laughs> no, I don't know. Okay, Jocelyn, are you uh, a nurse or doctor? No, I know. I, I'm teacher. <laughs> ah, okay. Okay. Uh, uh, I recommend this. Um, uh, yeah, uh, fruits and water. My, yes, it's my last year in the university. This is the second. No, the last. Ah, the last. Yes. Good evening, Jenny. Okay. I thought I was incognito. <laughs> what I are thought... you feeling today, Jennifer? Jenny. See Jennifer. <laughs> yes, Jenny. What's the name? Se me olvidó. 
Uh, I'm feeling tired, just that. Um, but I'm happy. I'm good. Yeah. Yes. I'm good. Yes. I'm tired. Okay. Yeah, I imagine. <laughs> I'm My <a> baby. <laughs> yes, I'm sorry. But we are almost done. Just 10 more minutes. Oh, yes. In 10 minutes. In 10 minutes, yes. Qué rápido, eh? Super rápido. <laughs> Hay que recomendarle algo a Saúl, está malito. Justo para el tema. Sí. Mire, sin querer, la verdad. Sí. Yes. Let's see. No, you know what has helped me a lot? Um, y no le tenía mucha fe, por cierto. Hay, Podría decir marca sin que me regañen. Mm. Yes. Creo que no, no. Porque es recomendación, no estoy... No estoy, no estoy cobrando por lo que voy a decir, así que no nos pueden banear porque no estoy cobrando. <ríe> Me ha servido un jarabe que se llama Zorritón. Zorritón le dice la gente. Yeah. Por Dios, yo no la tenía fe y de verdad que tenía como ardor de garganta. Ya no tengo nada, me siento súper bien. Oh. Yes, como el, como el Vic también, pero el rojito porque el otro no me gusta. <ríe> el de miel no me gusta. Pero el rojito, súper recomendado. Ah, ok. Yes. It's good. Yeah, it's good. Both of them are good. Los dulcitos de, del zorrito también son buenos. It helps you a yeah. lot. Mm -hmm. And los, ¿cómo se llama? Los árabes naturales también que venden. Sí. Yes, they help a lot. For example, that I that I talk a lot. Um, most of the time, I have a sore throat. Cuando hablo un montón, tengo una gran irritada, no es que sea coronavirus. Yeah. <laughs> so all of those um, all of those medicines help me to to get better. Yes. Mm -hmm. I'm to I'm drink fever. Yo yes. cuando, cuando I, when I, I'm sick, eh, a cold, con, con gripe, ¿cómo se dice? Flu. The flu. Flu, es que mm -hmm. yo no confundo. <laughs> when mm -hmm. I have flu, I, eh, to drink, I drink. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se usa el infinitivo en primera persona? I like to drink, for example. También, también. Mm -hmm. Yes. Ah, ok. Ah, pues, I'm to drink tea. Mm -hmm. Oh, tea, yes, they're good. Chamomile. Así se dice manzanilla. Se lo voy a escribir. Manzanilla en inglés se dice camo. Blue, I put in. Ah. Yeah, me too. I love to drink teas when I have a sore throat. The hot water helps helps my throat. Okay, okay. Mm -hmm. ¿Cómo se dice lo que estás? Yeah, perdón. Eh, ¿Cómo se dice lo que puso en el chat la manzanilla? Oh, chamomile. 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 Uh -huh. Uh -huh. Yes. Chamomile. Yes. Lo estoy anotando. <laughs> sí. You remember my vocabulary? <laughs> yes, I remember. <laughs> It's chamomile. Okay. Thank you. Eso sí me ha ayudado mucho. Sí, ya me imagino. Sí. Ok. I'm sleeping. We're almost there. Just hold on for six minutes. Yes. Yes, 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 yes. Ah, uh, no. 
What? Um, wait. What? No. No. I had insomnia for two years. For no, for two days. You. Yeah. And why no? I don't know why, <laughs> but I can't sleep, and I need to sleep because I'm tired. Yeah. Do you know what helps me? Because I also suffer from insomnia. Um, it helps me to listen to um, how do you call this? Stories, cuentos. Cuentos para dormir. <laughs> No, en serio, a mí me ayudan. So, you should give it a try. Hmm? I try. Yeah, you should give it a try. Hey, listen to music too. Mm -hmm. Yeah, it helps to listen to music. White noise, le dicen. Um, Music that helps you relax. White noise. Ruido blanco. No sé si escuchado de eso. No. Uh, Búsquelo en YouTube o Spotify o no sé qué plataforma utilizan. Um, in either of them, look for white noise and it will help you. Les va a ayudar. Oh. Mm -hmm. Por ejemplo, es como rain. Um, Sound oh, of yeah. rain, of wind, of the woods. Uh huh. It's very relaxing. Yo para dormir si no tengo problema. Yes, yo duermo cualquier hora. Cool. That's cool. Yes, very cool. <laughs> no, <laughs> porque me cuesta levantarme también. Okay. Yes. Y ese es el problema que siempre ando sueño. <risa> Pros y contras entonces. <risa> y no, no es bueno. No. no eh, right. Mónica, you should take to take a shower too. Mm -hmm. It's uh, good. Um, yes. <risa> Yesterday I, I, ¿cómo se dice? Lo hice. I, I did it. I, I did it. Yes. Oh, okay. And drink a tea. Mm -hmm. Or the famous uh, uh, glass, glass of milk. Mm -hmm. ¿Cuál? Paso de leche. Ah, uh, no. Yes. Tibia, dicen que ayuda. Uh -huh. Para relajar. Yes, some people say it helps. Uh -huh. Yo sí, no, nunca lo he probado, pero sí. No, pero sí dicen que ayuda. Ay, no, I'm sorry. It's okay. I'm sorry, I'm sorry. No, don't, don't worry. I drink water. ¿Cómo pregunto qué me recomiendan para cierto dolor? Por ejemplo, el, el dolor de pie. Oh. In, in, in English? Yes. What do you recommend for? Oh. Y de ahí preguntar. Lo que sea. What do you. Se lo voy a poner aquí. Recommend for. 
ta, 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 ta. y puede ser cualquier cosa. Sore feet. What yeah. do you recommend? Dolor de pie. Uh, sore mm -hmm. muscles. Yeah. What do you recommend for us? Sore feet, por ejemplo. Mm -hmm. O oh, for score feet. Sore, sore. Yo... Es corpus, espérame. Sí, no, sor, perdón, sor, sor. No, no, yo busqué y uh -huh. bueno, yo lo, lo, lo puse en el traductor porque si no sabía cómo era dolor de pie, que le decía a Mónica. Okay. Y, y a mí me salió fit, fitish, age, o oh, yes, no. Uh, but no, si quieren, mañana les enseño. Ajá. Cuando se puede utilizar el ache, porque no es para todas las dolencias. Ah, ok. <ríe> yes. yeah. Mañana les voy a enseñar eso. Si quieren, regresemos porque, yay, aguantaron hasta las 10. <ríe> so, <ríe> let's go back, guys. Regresemos. Ok. Thank you. Okay, almost everybody's here. I think everybody's here. Okay, awesome. So I was talking to uh, Giselle, Monica, and Saul about the um, when you can use ache. Uh, if you like, I mean, no se lo expliqué, pero solo estaba hablando de eso. That I can explain that to you tomorrow because you cannot use ache o sea, H, right, para cualquier dolencia del cuerpo. Solo son, si no me equivoco, como para siete cosas que lo podemos utilizar. All right. Para lo demás es, um, my elbow hurts. Por ejemplo, mi, si le duele el codo, me duele el codo. My face hurts, right, me duele la cara. My face hurts. My, um, my knee hurts, no knee ache, right. Entonces, mañana le voy a enseñar eso para poder continuar con practicando este tema. All right. Do you have any All questions, right. guys? Mm -hmm. Before we leave? No. No, no teacher. No. All right. It's a good, good exercise today. Yes. Thank you very much. Yeah. That's, that's the point that you can practice uh, all, the, all the things you have learned in the platform. Even, even so, if you have questions, you know that you can ask me. All right. So it was good seeing you again, guys, and I hope to see you tomorrow. Have a good night. Okay, have see tomorrow. you tomorrow. Thank you, teacher. Good okay. night, guys. Thank you, teacher. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye bye. Sweet dreams. <laughs> Thank you. You too.